హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎక్సెల్ తెలుగు వీడియోస్ నా పేరు శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఈ వీడియోలో మనము సీక్వెల్ సర్వర్లో ఉండే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము జనరల్గా మీ అందరికీ తెలుసు మనము ఒక ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయినప్పుడు అది ఎంఐఎస్ రిపోర్టింగ్ కావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా రిపోర్టింగ్ టూల్స్ సంబంధించింది అంటే పవర్ బిఐ ట్యాబ్ల్యూ ఇంకా ఏదైనా రిపోర్టింగ్ టూల్స్ సంబంధించిన ఇంటర్వ్యూ అయినా సరే లేకపోతే డేటాబేస్ రిలేటెడ్గా లేకపోతే టెక్నికల్ జాబ్స్కు ఎక్కడైనా సరే మనకు ఎస్క్యూఎల్ వచ్చేసి చాలా ఇంపార్టెంట్ కామన్గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటున్నారు ఎస్క్యూఎల్ నుండి క్వశ్చన్స్ కూడా ఎలా అడుగుతారంటే సినారియో బేసిస్ ఒక సినారియో వచ్చేసి దానికి ఏ సీక్వెల్ కోయి రాయమంటారు ఇప్పుడు మనం కొన్ని బేసిక్ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి వాటికి క్వైరీస్ ఎలా రాయాలో చూద్దాము ముందుగా మనము సిక్వెల్ సర్వర్ ఓపెన్ చేసుకొని ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసుకుందాము ఇక్కడ వచ్చేసి డేటాబేస్ క్రియేట్ డేటాబేస్ డేటాబేస్ నేమ్ వచ్చేసి కేస్ స్టడీ అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాను డేటాబేస్ నేమ్ వచ్చేసి కేస్ స్టడీ తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ చేసేయండి ఇక్కడ డేటాబేస్ సక్సెస్ఫుల్గా క్రియేట్ అయిపోయింది ఇక్కడికి వెళ్ళి మనం ఆ డేటాబేస్లోకి వెళ్దాం కేస్ స్టడీ అని చెప్పేసి తర్వాత నెక్స్ట్ మనము ఆ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేయాలి అంటే వాటికి క్వైరీస్ రాయాలంటే ముందుగా డేటాబేస్ ఉండాలి డేటాబేస్లో టేబుల్ ఉండాలి టేబుల్లో కొన్ని రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేసి ఉండాలి అప్పుడే వాటికి క్వైరీస్ రాయగలుగుతాం అందుకే ఇక్కడ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేశాను తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే టేబుల్ క్రియేట్ చేసి కొన్ని రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేద్దాము ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ జస్ట్ టైప్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇవి వచ్చేసి మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్లేస్ చేస్తాను మీరు అక్కడి నుంచి కాపీ పేస్ట్ చేసుకోండి ముందుగా ఈ క్వైరీని కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేద్దాము జనరల్గా ఇది క్రియేట్ టేబుల్ క్వైరీ కాబట్టి నేను అందుకే డైరెక్ట్గా కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాను మీరు కావాలనుకుంటే టైప్ చేసుకోండి ఇంకా మీకు పర్ఫెక్ట్గా ఐడియా వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడికి వచ్చేసి చూడండి ఇక్కడ క్రియేటివ్ టేబుల్ టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి ఎంప్లాయీ అందులో వచ్చేసి ఎంప్లాయీ ఐడి లాస్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ మిడిల్ నేమ్ జాబ్ ఐడి మేనేజర్ ఐడి హైర్ డేట్ శాలరీ కమిషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసేద్దాము చూసారా మనకు టేబుల్ క్రియేట్ అయిపోయింది టేబుల్ క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ కొన్ని రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేద్దాము ఇక్కడ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ రికార్డ్స్ తీసుకొని జస్ట్ డైరెక్ట్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఇక్కడ మనము డిస్కస్ చేస్తుంది క్వైరీస్ గురించి అందుకే నేను డైరెక్ట్గా టేబుల్స్ ఇక్కడ తీసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను తర్వాత ఈ క్వైరీస్ అన్నీ సెలెక్ట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చూసారా ఇప్పుడు మనకు కొన్ని రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ అయ్యాయి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ అని చెప్పి తీసేసుకొని తర్వాత ఈ క్వైరీ సెలెక్ట్ చేసి రన్ చేసేసేయండి ఇక్కడ రన్ చేయగానే మీకు ఇక్కడ టేబుల్ డిస్ప్లే అయిపోయింది ఎంప్లాయీ ఐడి లాస్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ మిడిల్ నేమ్ మిగతా కాలమ్స్ కూడా ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఒక సిక్స్ రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ సిక్స్ రికార్డ్స్ పైన ఇప్పుడు మనము కొన్ని క్వైరీస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాము ఫస్ట్ ఇవి డిలీట్ చేసి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏంటంటే లిస్ట్ అవుట్ ద ఎంప్లాయీస్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ డిపార్ట్మెంట్ ట్వంటీ అంటే డిపార్ట్మెంట్ ట్వంటీలో వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ డేటాను డిస్ప్లే చేయాలి ఇప్పుడు సీక్వెల్ సర్వర్లోకి వెళ్ళి క్వైరీ రాసేద్దాం ఫస్ట్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ ఎంప్లాయీ అంటే ఇప్పుడు కంప్లీట్గా టేబుల్లో ఉండే రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ట్వంటీ మాత్రమే కాబట్టి వేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సో ఇక్కడ వచ్చేసి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఓన్లీ ట్వంటీ ఉన్నది మాత్రమే తీసుకుంటుంది అనమాట సో తర్వాత ఇక్కడ ఇది సెలెక్ట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చూసారా ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ట్వంటీ ఉన్న రికార్డ్స్ మాత్రమే డిస్ప్లే అయినాయి అనమాట మిగతా అన్ని కాలేదనమాట అలాగే నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి లిస్ట్ అవుట్ ద ఎంప్లాయీస్ హూ ఆర్ అర్నింగ్ శాలరీస్ బిట్వీన్ త్రీ థౌజండ్ అండ్ ఫోర్ థౌజండ్ అంటే ఎంప్లాయీస్ శాలరీస్ ఎవరికైతే త్రీ థౌజండ్ నుండి ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మధ్యలో వస్తున్నాయో వాళ్ళ డేటాను డిస్ప్లే చేయాలి ఇక్కడ మనం వచ్చేసి సో మళ్ళీ సీక్వెల్ సర్వర్లోకి వెళ్ళి సేమ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ తర్వాత టేబుల్ నేమ్ అనమాట సో టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి కామన్గా ఎంప్లాయీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ యాజ్ టీజ్గా వేర్ కండిషన్ యూజ్ చేసి వేర్ శాలరీ బిట్వీన్ ఎంత ఉండాలో శాలరీ వచ్చేసి త్రీ థౌజండ్
చూసారా ఇక్కడ శాలరీ వచ్చేసి త్రీ థౌజండ్ నుండి ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మధ్యలో లేదనమాట అందుకే రాలేదు చూద్దాం అసలు రేంజ్ ఏముందని చెప్పేసి సెలెక్ట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చూసారా శాలరీస్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నుంచి లాస్ట్ శాలరీ టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ వరకు ఉంది కాబట్టి అందుకే మనకి ఇక్కడ రిజల్ట్ రాలేదు సో ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి థౌజండ్ నుండి ఒక టూ థౌజండ్ పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం సెలెక్ట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చూసారా థౌజండ్ నుండి టూ థౌజండ్ మధ్యలో ఉండే శాలరీస్ డిస్ప్లే అయిపోయినాయి సో ఈ విధంగా మనము శాలరీస్ బిట్వీన్ రేంజెస్ కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ థర్డ్ వచ్చేసి లిస్ట్ అవుట్ ద ఎంప్లాయీస్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ డిపార్ట్మెంట్ టెన్ ఆర్ ట్వంటీ అంటే డిపార్ట్మెంట్ టెన్ ఉండొచ్చు లేదంటే డిపార్ట్మెంట్ ట్వంటీ ఏది ఉన్నా పర్లేదని చెప్పేసి అంటే మనకు ఇక్కడ టూ డిపార్ట్మెంట్స్ చెక్ చేస్తున్నాము సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సింపుల్గా ఇక్కడ వచ్చేసి వేరే డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఇన్ అని రాస్తాం అనమాట ఇన్ అని చెప్పి టెన్ కామ ట్వంటీ అప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ టెన్ ఉన్నా ఓకే లేకపోతే ట్వంటీ ఉన్నా ఓకే సో ఆ రెండు డిపార్ట్మెంట్స్ డేటా తీసుకుంటుంది టెన్ ఆర్ ట్వంటీ చూసారా మనకు డిపార్ట్మెంట్ టెన్ లేదు ఓన్లీ ట్వంటీ ఒకటే ఉందన్నమాట కాబట్టి అదొకటే వచ్చేసింది అలాగే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వచ్చేసి ఏంటంటే లిస్ట్ అవుట్ ద ఎంప్లాయీస్ హూ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ ఇన్ డిపార్ట్మెంట్ టెన్ ఆర్ థర్టీ అంటే టెన్లో థర్టీలో వర్క్ చేయని వాళ్ళ డేటా కావాలన్నమాట కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే సింపుల్గా డిపార్ట్మెంట్లో ఇక్కడ నాట్ ఇన్ అని పెట్టుకోవాలి నాట్ ఇన్ టెన్ కామ థర్టీ మనం అడుగుతుంది ఇక్కడ టెన్ లేదా థర్టీలో వర్క్ చేయని వాళ్ళు కావాలి కాబట్టి టెన్ కామ థర్టీ ఎగ్జిక్యూట్ చూసారా టెన్ థర్టీ కాకుండా రిమైనింగ్ ఏంటి ట్వంటీ ఫార్టీ అనమాట ట్వంటీ ఫార్టీ వాళ్ళే వచ్చేసినాయి నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చేసి ఫిఫ్త్ వన్ లిస్ట్ అవుట్ ద ఎంప్లాయీస్ హూజ్ నేమ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎస్ అంటే మనకు ఎంప్లాయ్ నేము ఎస్తో స్టార్ట్ అయ్యే లెటర్ ఉండే వాళ్ళ డేటా కావాలన్నమాట సో ఇది కూడా చాలా సింపుల్గానే ఉంటుంది దానికి లైక్ అని చెప్పేసి యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో ఫస్ట్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ తర్వాత వేర్ లాస్ట్ నేమ్ లైక్ ఇక్కడ సింగిల్ కోట్లో ఎస్ పర్సంటేజ్ సింగిల్ కోట్ అంటే ఎస్తో స్టార్ట్ అయ్యే నేమ్స్ అనమాట సెలెక్ట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చూసారా స్మిత్ లాస్ట్ నేమ్లో ఎస్తో స్టార్ట్ అయ్యే నేమ్స్ ఎంప్లాయ్ నేమ్స్ సో ఇక్కడ క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ ఇస్తే స్టార్ట్ అయ్యేది అలాగే లాస్ట్లో ఇస్తే ఎండింగ్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్సంటేజ్ ఎస్ వచ్చేస్తే ఎస్తో ఎండ్ అయ్యేది వచ్చేస్తాయి సో ఈ విధంగా మనకు ఏదైతే ఎంప్లాయ్ నేమ్స్ ఒక లెటర్ స్టార్టింగ్తో స్టార్ట్ అయ్యే డేటా కావాలంటే పిక్ చేసుకోవచ్చు సో ఇవి వచ్చేసి కొన్ని బేసిక్ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఎస్కేల్లో ఉండేటివి లిస్ట్ అవుట్ ద ఎంప్లాయీస్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ డిపార్ట్మెంట్ ట్వంటీ అంటే డిపార్ట్మెంట్ ట్వంటీలో వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీ డేటా వచ్చేస్తుంది అలాగే శాలరీస్ బిట్వీన్ త్రీ థౌజండ్ నుండి ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు అంటే ఇక్కడ శాలరీ రేంజ్ ఎంతనే పెట్టుకోండి అక్కడ మనము ఉన్న డేటాలో తీసుకుంటాము ఒకవేళ ఆ డేటా రేంజ్లో ఉంటే వస్తుంది లేకపోతే జస్ట్ బ్లాంక్ చూపిస్తుంది అలాగే థర్డ్ వన్ వచ్చేసి డిపార్ట్మెంట్ టెన్ ఆర్ ట్వంటీ అంటే డిపార్ట్మెంట్ టెన్ ఉన్నా ఓకే లేదా ట్వంటీ ఉన్నా ఓకే ఆర్ అంటే ఏదైనా ఒకటి అండ్ అంటే రెండు కావాలి అలాగే నాట్ వర్కింగ్ అంటే టెన్ థర్టీ కాకుండా రిమైనింగ్ వచ్చేస్తాయి అలాగే నేమ్ ఎస్తో స్టార్ట్ అయ్యే డేటా వచ్చేస్తుంది ఈ విధంగా మనకి ఏదైనా ఒక సినారియో ఇచ్చేస్తే దానికి క్వైరీ రాసి ఆ రిజల్ట్ ను అక్కడ చూపించాల్సి వస్తుంది సో ఇవి వచ్చేసి జస్ట్ బేసిక్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా మనకు ఎస్కేల్ కి సంబంధించినవి అలాగే నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ వచ్చేస్తుంది వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్